Wat zijn de zeven hoofdzonden? Naast de tien geboden bestaat er nog een lijstje van dingen die je zoveel mogelijk moet vermijden. De zeven hoofdzonden. Hoogmoed, gierigheid, afgunst, woede, onkuisheid, gulzigheid en luiheid. De belangrijkste zonden worden hoofdzonden genoemd. Niet omdat ze altijd de meest zwaarwegende zonden zijn, maar omdat ze meestal de oorsprong van veel andere zonden zijn. Dat wil zeggen hun hoofdoorzaak zijn. Deze zeven hoofdzonden hebben niet zelden iets te maken met onze natuurlijke aanleg of onze opvoeding. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld van nature zeer actief en impulsief. Ze hebben daarom vermoedelijk vaker met woede te strijden dan met luiheid. Andere mensen hebben echter precies het tegenovergestelde probleem. Ze zijn van nature eerder traag en reageren kalm. Het zal voor hen moeilijker zijn daartegen te vechten dan een woedeuitbarsting te vermijden. Er bestaat een goede manier om de hoofdzonde uit je hoofd te leren, door er in gedachten een zondeketting van te maken. Deze zondeketting komt weliswaar in werkelijkheid niet altijd zo voor, maar het is toch een goed hulpmiddel. Laten we beginnen met de hoogmoed. Als ik hoogmoedig ben, dan beschouw ik mezelf als het middelpunt van het universum. Als ik het middelpunt van het universum ben, dan ben ik natuurlijk van mening dat alleen mij alles toekomt. Vrijwillig geef ik niks af. Ik ben dus gierig. Als ik dan zie dat iemand iets heeft dat ik niet heb, dan word ik door afgunst gegrepen. En als ik datgene niet kan krijgen, dan word ik woedend. Maar woedend zijn zal niet veel helpen. En daarom ga ik op zoek naar compensatie. Deze vervanging zoeken wij mensen meestal in de lichamelijke en wel in een van de twee driften, de seksuele drift of de zucht naar voedsel. De gevolgen zijn dus de twee grote hoofdzonden, onkuisheid en gulzigheid. Omdat geen van beide driften de mens nu echt gelukkig kan maken, vervalt de mens in luiheid. En dan hebben we ze allemaal de zeven hoofdzonden. Hoogmoed, gierigheid, afgunst, woede, onkuisheid, gulzigheid en luiheid.